buonasera, io non sono il direttore della scuola, sono un docente e sono qui in forma semi istituzionale quando sono stato mandato dal direttore e quindi vi parlo intanto di come è la scuola e poi soprattutto vi dico quali sono le problematiche che giornalmente andiamo ad affrontare. E intanto dovete pensare che l'istituzione musicale eminese è vecchia di più di 150 anni e quindi è fondo nel passato ma ha anche dei problemi che riguardano il passato. I problemi fondamentali sono quelli legati intanto a un tipo di programmazione di studio che rimane legata alla riforma degli anni 30 e quindi come dire, molto vetusta, come diceva il signor che ha parlato prima di me, per loro Debussy era già un grande modernista, insomma diciamo così sappiamo cosa può essere successo nel resto, tutto il resto del secolo. Quindi dobbiamo combattere giornalmente con programmi molto antiquati e che però sono quelli legati ai programmi d'esame che quindi non possiamo eludere e nello stesso tempo dobbiamo guardare avanti perché contemporaneamente a questo blocco relativo al passato l'Europa ci chiede viaggiare a una velocità molto più grande e il Ministero ha deciso di aprire un corso di seconda, addirittura di università di secondo livello presso il nostro istituto e quindi viviamo in due velocità differenti, una che è quella praticamente di una scuola ad ambito locale e che vive ancora appunto con i piedi nel passato e una che ha l'ambizione di viaggiare a pari velocità con le istituzioni europee di maggior grado, quindi potete immaginare la dicotomia di questa situazione. Se poi aggiungete a questo il fatto che il nostro collegio docenti è formato di 13 insegnanti, potete capire bene quanto tutto sia veramente molto complicato. Quindi la nostra difficoltà qual è? Oltre a quella di eh, cercare eh, sinergie sul territorio a livello nazionale, tanto è vero che ospitiamo già da due anni convegno nazionale di, di, di analisi musicale, che è una cosa insomma, che tanti altri conservatori avrebbero potuto realizzare, invece siamo riusciti a farla noi, con, con grandi risultati, anche perché i docenti hanno partecipato a lezioni aperte, a, a analisi in diretta, con, su, conferenze, eccetera. Quindi potete immaginare che tutto questo è, è stato una grande, eh, un grande, una grande fatica di lavoro per i un gruppo così piccolo di docenti, in più eh, dobbiamo relazionarci giustamente col territorio, eh, anche con Claudio se abbiamo realizzato delle cose tanti anni fa, io stesso ho scritto un pezzo per un paletto, forse non si ricorda più, o meglio ho cercato giustamente di dimenticare, eh, come dire, siamo sempre stati aperti a tutte le cose che venivano anche dal, dal locale, anche perché giustamente l'amministrazione questo ci chiede. Cosa possiamo dire? La, la cosa fondamentale che vorremmo fare sempre è cercare delle collaborazioni anche perché eh, sappiamo che la musica è comunque una di quelle cose che sul, a livello locale non vengono assolutamente prese in considerazione dal punto di vista né artistico né promozionale né a livello di performance musicali e manifestazioni varie. Quindi tutte le occasioni che possiamo avere per per fare qualcosa di più e di meglio legato alle arti, legato alle coreografie, legato alla, alla parola, all'arte visiva, per noi è senz'altro un'occasione importante. Quindi sono qui per cercare anche delle sinergie fondamentalmente e quindi sono molto contento di trovarmi in una situazione in cui posso incontrare anche se per pochi minuti oggi eh, delle persone che, come dire, in ambiti diversi dal mio, ma come dire, si relazionano su argomenti che possono essere di interesse anche per la nostra scuola. Posso dirvi che eh, finalmente siamo riusciti a, a, ad avere una sede, quindi possiamo ospitare anche gruppi che vengono dall'esterno per fare prove, per organizzare cose, quindi siamo finalmente pronti al 100% per poter iniziare un lavoro valido dal punto di vista proprio relazionale. 
Intanto che sono qui vi dico che la prossima settimana, ed è un grande vanto per noi, riusciamo ad avere le prime due lauree eh, di questo corso di secondo livello, eh, sono dei rest a cui è legata la, il dibattimento di una tesi, sono una domani sera e una giovedì sera. Se pensate in 13 insegnanti riuscire a fare il vecchio ordinamento che per noi vuol dire insegnare Bach, Mozart e tutto il resto, in più formare due eh, diplomati ad alto livello perché l'alta formazione musicale questo ci chiede, con dei programmi anche sperimentali, eh, un clarinettista domani sera suonerà un pezzo in prima esecuzione italiana di, di Elliot Carter, più un pezzo di, che eh, riguarda la musica elettronica addirittura un clarinetto basso più live ed elettronico di cioè Luigi Ceccarelli potete capire che insomma, lo sforzo nostro per adeguarci alla modernità e alle cose che stanno cambiando intorno a noi sono grandi ecco. eh, chiudo qui dicendo soltanto ho piacere se riusciamo tramite il direttore ovviamente che poi magari passerà a determinate funzioni avere la possibilità di tessere e di creare qualcosa perché Culturalmente siamo consci anche noi, a Rivini non è che ci sia tanto di, come produzione locale, siamo un po' provinciali anche in questo, cioè siamo legati al grande evento del nome che viene da fuori, e siamo legati alle nostre piccole cose, ognuno del suo piccolo orticello, però poi quando si tratta di creare sinergie vengono fuori vecchi rancori oppure cose non chiarite che poi bloccano tutto. Grazie.